ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഫർദർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്താണെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി വൺ വൺ ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് അണ്ടർ എഫ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള എലമെൻസ് എഫ് എക്സ് വണ്ണോ എക്സ് ടു ഏത് എലമെൻറ്റും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിട്ട് അതായത് സെയിം ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഒരു റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡൊമൈനിലേക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എലമെൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഡൊമൈനിൻ്റെ എപ്പോഴും എലമെൻസ് പ്രീ ഇമേജസ് റേഞ്ചിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളതൊരു ഫങ്ഷനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻസിനും കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതെന്തായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എലമെൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ആണ് റേഞ്ചിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ റേഞ്ചിലെ എല്ലാ ഇമേജസിനും എന്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സെറ്റ് എക്സ് വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എക്സ് ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് വണ്ണിന് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടും എക്സ് ടുവിന് റേഞ്ച് ആയിട്ടുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വണ്ണും ആണ് ആ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ടുവിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ത്രീയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ഫോറിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക എലമെൻസിനും കറക്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മുടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റേഞ്ചിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് എലമെൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തില്ല ഒരു റിലേഷനോ ഒരു ഫങ്ഷനോ ഒന്നും അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അതെന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് നമ്മൾ സെയിം സെറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ടുവിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് ത്രീയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ഫോറിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എക്സ് വൺ തന്നെയാണ് ഡൊമൈന് എക്സ് ടു തന്നെയാണ് റേഞ്ച് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസിനും കറക്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിലുണ്ട് അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഡൊമൈനിലും റേഞ്ചിലും ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിനെയും നമുക്ക് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ആക്കുക അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിന് കറക്റ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഇമേജ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻ്റ് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണ
എന്നാലേ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി വൺ വൺ പ്രോബ്ലംസ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് എത്തുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തുണ്ടായാൽ മതി ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് റേഞ്ചിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഓൺ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും എല്ലാ ഇമേജസിനും കറക്റ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രീ ഇമേജും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇമേജിൻ്റെ കേസിൽ പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജിൻ്റെ കേസിൽ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് ഡി ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഓൺ ടു ഓർ സബ് സർജറ്റി ഇഫ് എവ്രി എലമെൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് സം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അണ്ടർ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവ്രി വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഇൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു വൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു വൈ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനും ഉണ്ടായിരിക്കും റേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൊമൈനിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് റേഞ്ചിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ തന്നെയാണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എഫ് ത്രീ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെയും സെറ്റ് എക്സ് വണ്ണും ഉണ്ട് സെറ്റ് എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ആയിട്ടാണ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ ഫോർ എലമെൻസും ഉണ്ട് റേഞ്ചിൽ ത്രീ എലമെൻസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും ടു എന്ന എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എച്ച് എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൺ വൺ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തോ അത് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം എലമെൻറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇമേജ് ആയിട്ട് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കേസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് വൺ വൺ അല്ലേ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് അതായത് എലമെൻസ് സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആവ ആവുന്ന കേസും ഇവിടെ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും സെയിം ഇമേജ് നമുക്ക് റേഞ്ചിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് സെയിം ആണ് ഡൊമൈൻ്റെ കേസിലും റേഞ്ചിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷനിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഈക്വാലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചില കേസിൽ നമുക്ക് കഴിയും വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി വൺ ഫൺ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഓൺ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്
ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈജറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈ സെഡ് ടു ബി ബൈജറ്റീവ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അതായത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓൺ ടുവിൻ്റെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ഇനി വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെർജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മറ്റൊരു പേരാണ് സെർജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ നമ്മളെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളെടുക്കുകയാണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും നമ്മുടെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചുമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മസ്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പോൾ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സു ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു എക്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ടുവും ടുവും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയാം കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു എന്നും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു വൺ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്നുള്ള കേസാണ് ഓൺ ടു ആണെന്നുള്ള കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് വൈൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് എടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു 2x which is ഈസ് ഈ ഓൾസോ ഈക്വൾ ടു വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി
ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫങ്ഷൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഓഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈവൻ ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനും ഓഡ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബൈജറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഈസ് ഓഡായിട്ടും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറുമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും എക്സ് ടുവിന് നമുക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്നാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല ഒരെണ്ണം ഓടും ഒരെണ്ണം ഈവനായിട്ട് എടുത്ത കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മറ്റൊരു കേസ് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും ഈവൻ ആവുന്ന കേസും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഓടാവുന്ന കേസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസും കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ഓഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ടും ഓഡ് ഫങ്ഷൻ ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ഈവൻ ആവുന്ന കേസും കൂടി ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻ എന്തായി വൺ വൺ ആയി അതായത് രണ്ടും ഈവനും രണ്ടും ഓടുമാകുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ടു ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടു ആർ എന്നുള്ളതും ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാരണം ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഡൊമൈൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഡൊമൈൻ
ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് 